여러분은 각자의 소중한 두뇌를 될수 있는 한 오랫동안 젊음을 유지하기 위해 무엇을 해야 된다고 생각하시나요? 이미 다른 관련 영상에서도 잘 나와 있겠지만 두뇌에 좋은 일명 슈퍼푸드라고 알려진 것들이 있죠. 오메가3가 함유되어 있다는 연어, 고등어를 비롯하여 뇌의 혈류 공급을 원활하게 해준다는 강황, 카레, 뇌의 혈류를 맑게 해준다는 브로콜리, 케일, 아보카도, 특히나 뇌 기능을 활성화해준다는 달걀 등이 있습니다. 좋은 음식을 먹는 것 외에도 기억력이 좋아진다는 산책, 새로운 길을 탐색, 충분한 수면, 외국어를 공부하는 등 여러가지 활동법으로 두뇌를 자극할 수도 있죠. 이 모든 방법을 잘 실천만 한다면 일시적으로 두뇌의 혈류 공급이 원활해지는 효과는 분명 존재합니다. 뇌세포에서 자연적으로 생성되는 제일 중요한 인지질이 있는데요. 이걸 포스파티딜세린이라고 합니다. 이 화합물은 주로 세포막의 구성요소로 기능하고 있으며 특히나 뉴런의 세포막에서 중요한 역할을 수행합니다. 신경세포 간의 메시지 전달을 원활하게 하여 뇌의 정보처리 속도와 정확성을 향상시키는 데 기여하죠. 두뇌 안의 혈류 공급보다 훨씬 더 중요한 것이 바로 이 포스파디딜세린이 충분히 확보가 되어야 한다는 것입니다. 문제는 이 포스파디딜세린이 내부에서 생길 수 없기에 외부에서 인위적으로 공급해줘야 되죠. 우리 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 달걀이나 대두, 그외 각종 슈퍼푸드에도 이 포스파디딜세린이 함유되어 있습니다. 하지만 그 양이 극히 소량에 불과하죠. 하루 충분한 포스파디딜세린을 달걀을 통해서 섭취하겠다고 가정해볼 때 무려 30개 육박하는 달걀을 반숙으로 요리해 먹어야 한다는 결론이 나옵니다. 혹은 아보카도를 1.1kg을 섭취하거나 두유를 무려 53.3L를 마시거나 이런 걸 하루 평균 50개씩이나 마시라고? 그 전에 병원 실려가겠네? 혹은 연어 400g어치를 적절하게 요리해서 먹어야겠죠? 여러분 매일 이렇게 하실 수 있나요? 이는 현대인들에게 너무 비현실적입니다. 미쳤어! 개소리 하지마! 이들 슈퍼푸드가 제 아무리 두뇌 혈류를 원활하게 하거나 맑게 해줄 수 있다 해도 결국은 포스파디딜세린의 양을 충족시킬 수 없다면 말짱 꽝입니다. 그렇게 되면 두뇌 속에서 기억력 유지에 매우 중요한 역할을 하는 해마의 기능을 근본적으로 향상시킬 수가 없게 되겠죠? 특히나 연어 같은 생선류에는 수은이 약간씩 함유되어 있기에 이것에 점점 노출되면 될수록 두통, 기억력 감소, 피로 등의 부작용으로 나타나게 됩니다. 두뇌 건강을 위해 먹는다는 것이 역설적으로 두뇌 감퇴를 불러올 수도 있는 셈이죠. 이는 마치 비타민군을 오로지 채소와 야채만으로 충족시키겠다는 것과 비슷한 이치입니다. 하루에 충분한 양의 비타민군을 흡수하려면 자그마치 5접시 분량의 채소와 과일 섭취가 필요하다고 하버드 보건대학원에서도 강조하죠. 여러분 매일매일 이렇게 하실 자신 있으신가요? 매일매일 할수 있다 쳐도 필연적으로 수은이나 농약 방부제가 조금이라도 들어갈 수 밖에 없는 우리나라 재배 환경에서 자칫하면 이게 독이 될 수도 있습니다. 그럼 어떻게 해야 제일 안전하면서도 빠르게 두뇌가 젊어지는 효과를 누릴 수 있을까요? 답은 이미 나와 있습니다. 포스파티딜세린 이 영양제를 주기적으로 섭취함으로써 문제를 해결할 수 있었죠. 경도인지장애 즉 치매 바로 직전까지 갔던 제가 이렇게 함으로써 해결할 수 있었습니다. 하지만 여기서 상당히 많은 분들 반론을 제기하겠죠? 영양제 광고 때문에 그런다는 등 소화가 안 된다는 등 단순 플라시보 효과라는 등 저는 이런 분들까지 설득시킬 자신이 없으니 공감 못하신다면 그냥 나가셔도 좋습니다. 만일에 공감하시고 계속 들어줄 의사가 있다면 지금부터 제가 하는 말꼭 명심하셨으면 좋겠네요. 포스파티딜세린의 경우도 사람마다 효과가 있다는 등 없다는 등 말이 참 많죠. 두뇌에 제일 중요한 이 녀석은 물보다는 지방과 함께 섭취할 때 흡수율이 더 좋아집니다. 이는 간단한 구글링만 해봐도 알수 있는 사실인데 의사분들조차 이것에 대해 언급하시는 분들이 없어서 정말로 안타깝기 그지없네요. 흡수율을 높이기 위해서 건강한 지방과 함께 섭취하면 효과가 더 좋다는 결론에 도달하겠죠. 건강한 지방을 마시는 방법으로는 다음과 같은 방법이 있습니다. 커피를 무가당 두유와 함께 섞는다던가 편의점에서 쉽게 구할 수 있는 무가당 아몬드 밀크 MCT 오일이 첨가된 방탄 커피 좀더 여건이 된다면 아보카도 스무디 이런 것들과 포스파디딜세린을 함께 섭취하면 정말 끝장나는 효과를 보실 수 있습니다 혹은 건강한 지방이 함유되어 있는 식사를 할때 함께 섭취하는 방법도 있습니다 첫 번째로 우리에게 너무나도 익숙한 불고기나 삼겹살이 있고요 두 번째 견과류와 씨앗을 넣은 그릭 요거트 세 번째로 채소와 캐슈넛을 넣은 닭고기 볶음 네 번째로 고등어나 연어구이 다섯 번째로 들기름을 넣은 비빔밥이 있습니다 여섯 번째로 전복 버터구이 마지막 일곱 번째로 아보카도 샐러드가 있죠 이들 식사는 오메가3 지방산과 건강한 지방산이 풍부하여 포스파티딜세린과 함께 섭취하면 극광의 효과를 발휘하게 됩니다 못 믿으시겠다고요? 
제가 이렇게 보여주고 있잖아요 저도 지난 몇 개월간의 경험으로 이렇게 알게 되었으니까요 여기서 제 아무리 충분한 포스파디 딜세린을 공급받을 수 있는 습관을 확보했다 하더라도 두뇌 훈련과 관련된 활동을 한다든가 두뇌 혈류를 맑고 원활하게 해줄 수 있는 식습관 충분한 수면 습관 등도 어느 정도는 병행이 되어야 합니다 그래야 풍부해진 두뇌 안의 구성 성분을 다시 활용할 수 있으니까요 그렇지 않고 그냥 기존의 좋지 못한 습관을 유지하면서 물한 컵과 영양제만 딸랑 삼키는 식의 생활을 하면서 효과가 없다고 한다면 여러분들은 해리포터의 마법을 기대하시는 것과 같습니다 이번 영상을 통해 여러분은 가장 효율적으로 건강한 두뇌를 만들 수 있는 구체적인 방법에 대해 알게 되었습니다 이는 나이가 많을수록 치매에 가까운 증상을 보이는 사람들일수록 변화의 폭이 더 커질 수 있겠죠 젊으신 분들도 충분히 효과를 볼수 있습니다 그동안 뇌의 기능이 점점 퇴화하는 것 같다 고민이셨던 분들이라면 이번에 알려드린 영양제 활용법 및 식습관들로 여러분들 각자의 알맞는 플랜을 짜보시길 바랍니다. 만족하셨다면 구독과 좋아요 눌러주시면 좋겠네요. 저는 다음에 더 좋은 정보로 돌아오겠습니다.